首位打者、こう聞いて一番先に思いつく打者、それは世界のヒットマン、イチローだと思います。そんな中で現役選手で最も高打率を残しているのは誰なのか今回は現役で活躍するヒットマンたちをランキング形式で紹介していきますそれでは早速第10位山田哲人通算打率2割8分7厘プロ2年目の2012年シーズンに一軍デビューを果たした山田は4年目の2014年に初めて規定打席に到達そしてこの年に打率3割2分4厘というハイアベレージを残しヤクルトの主力選手へとなっていきます翌2015年は打率3割2分9厘を残すとホームラン38本盗塁34でトリプルスリーを達成さらに翌2016年シーズンも打率3割飛んで4厘ホームラン38本盗塁30で2年連続トリプルスリーという偉業を成し遂げました以降は2017年こそ打率2割4分7厘に終わりますが2018年には打率3割1分5厘を記録しこの時点での通算打率は3割飛んで1厘しかし2019年からはホームランは出るものの打率が3割に届かず2022年シーズンの打率は8月23日の時点で2割3分8厘とリーグワーストここから異次元の山田哲人の復活に期待しましょう続いて第9位大島洋平通算打率2割9分7も1年目の2010年シーズン監督の落合博満から守備力なら大島と評価され1年目から開幕戦にスタメン出場その後3年目の2012年シーズンに初めて規定打席に到達すると打率3割1分を記録以降はコンスタントに高打率をマークし2019年2020年は2年連続最多安打のタイトルを獲得し打率も3割超えそして2022年シーズンもここまで打率3割2分3厘とリーグ2位の好成績を残しています続いて第8位坂本勇人通算打率2割9分8も2008年シーズンに松井秀喜以来となる10代での開幕スタメン入りを果たすとこの年全試合にスタメン出場しますそして翌2009年はリーグ4位となる打率3割飛んで6輪をマークその後2012年に最多安打のタイトルを獲得すると打率も3割1分1輪のハイエベレージを記録しました以降はやや打率が上がらないシーズンが続きましたが2016年から覚醒2016年シーズンは打率3割4分4輪でショートとしてセ・リーグ史上初の首位打者に輝きますさらに2018年は打率3割4分5厘2019年は打率3割1分2厘を記録すると同時にホームラン40本2022年シーズンは怪我にも悩まされている坂本ですがここから3000本安打達成に向けてもう一度輝きを放ってくれることに期待しましょう続いて第7位銀次通算打率2割9分2厘プロ入り2年目の2007年に打率3割超えを記録した銀次は2012年に初めて規定打席に到達し打率2割8分を記録そして翌2013年シーズンは打率3割1分7厘2014年はリーグ2位となる打率3割2分7厘プロ入りしてからここまで打撃タイトルは取れていませんが確実性のある打撃で3割に近い通算打率を残しています続いて第6位中島博之通算打率2割9分3厘プロ4年目の2004年シーズン松井和夫のメジャー移籍に伴い開幕戦に7番ショートで出場した中島はこの年打率2割8分7厘を記録その後西武不動のショートとしてレギュラーを務むと2006年には打率3割飛んで6厘を記録以降は安定感のある打撃を披露し2006年から2010年までの5年連続で打率3割超えをマークしましたその中で2009年シーズンには最多安打のタイトルも獲得していますその後メジャーでは活躍できませんでしたが日本に戻ってきてからは打率3割には届いていないものの勝負強い打撃でチームに貢献していますそして2000本安打達成まで残り88本なんとか偉業を達成してくれることに期待しましょう続いて第5位糸井義雄通算打率2割9分6厘2004年に日本ハムに投手として入団した糸井でしたが結果を残せず2006年に外野手に転向します
すると天候3年目の2008年開幕戦にスタメン出場そして翌2009年には初めて規定打席に到達し打率3割飛んで6人を記録しますその後は走攻守揃ったプレイヤーとして活躍を見せ2009年から2014年までの6年連続で打率3割超えをマークその中で2014年シーズンは打率3割3分1厘で首位打者を獲得していますその後、阪神に移籍してからも2018年、2019年と打率は3割超えを記録ただ、2020年以降は打棒が鳴りを潜めていますここからもう一度、超人、糸井の打棒が見られることに期待です続いて第4位、秋山翔吾、通算打率3割飛んで1輪プロ2年目の2012年シーズンに初めて規定打席に到達すると打率2割9分3輪をマークその後、レギュラーに定着し2015年にはプロ野球記録となるシーズン216安打を放ち打率も3割5分9輪を記録しましたそして2017年も最多安打を獲得すると同時に打率3割2分2輪で自身初の首位打者に輝きますさらに西武では2018年、2019年も最多安打のタイトルを受賞すると同時に打率も3割超えその後メジャーでは目立った成績を残せませんでしたが2022年日本に復帰した秋山は広島でここまで打率2割9分8厘のハイアベレージを残しています続いて第3位内川誠一通算打率3割飛んで2輪2000年のドラフト1位で横浜に入団した内川でしたがレギュラーをつかみかけては話すという繰り返しでプロ入り7年間で一度も規定打席に届かずにいましたそんな中迎えた2008年シーズンついに才能が開花した内川は前半戦から打ちまくると右打者最高打率となる打率3割7分8厘を記録し首位打者に輝きますその後移籍したソフトバンクでも2011年に打率3割3分8厘で首位打者になると2008年から2014年までの7年連続で打率3割超えを記録以降は特に2020年から出場試合が激減していますがもう一度あの内川の芸術的な打撃を見たいファンも多いのではないでしょうか続いて第2位柳田悠岐通算打率3割1分5厘プロ4年目の2014年シーズンに初めて規定打席に到達すると打率3割1分7厘の好成績をマークそして翌2015年シーズンは序盤から打ちまくり打率3割6分3厘を記録します同年秋山が216安打でシーズン安打記録を更新し打率3割5分9厘を記録しましたが柳田はそれを上回る打率を残し首位打者に輝きましたさらにこの年はホームラン34本、盗塁32でトリプルスリーも達成していますその後も9回最高打者として活躍を見せると2018年に打率3割5分2厘で自身2度目の首位打者を獲得ここまで規定打席に到達したシーズンはすべて打率が3割を超えています2022年はここまで打率2割7分2厘ここから柳田が3割に乗せるためには残り29試合すべてで4打席に立つとして116打席中45本ヒットを打つ必要があります打率にして3割8分8厘なかなか大変ですがここからどこまで3割に近づけるのかにも注目ですそれでは最後に第1位青木のりちか通算打率3割1分7厘1年目の2004年にイースタンリーグの首位打者に輝いた青木は2年目の2005年にイチロー以来史上2人目となるシーズン202安打を放ち打率3割4分4厘で首位打者を獲得翌2006年も192安打で最多安打のタイトルを獲得すると打率3割2分1厘をマークし2007年には打率3割4分6厘で2度目の首位打者に輝きますそして2010年にも打率3割5分8厘で3度目の首位打者のタイトルを獲得その後メジャーを経て2018年にヤクルトに戻ると復帰1年目の2018年シーズンにも打率3割2分7厘のハイアベレージをマークしていますここまでの NPB 通算打率は驚異の3割2分9厘これは歴代1位の数字でした以降は2019年に2割9分7厘2020年に3割1分7厘の高打率を残しますが
2021年は2割5分8厘、2022年もここまで2割3分8厘と苦しみ、歴代1位の座からは陥落してしまっています。ここから青木が歴代1位の座を奪還するのか、はたまた柳田が青木を抜くのか、そんなところにも注目していきましょう。ちなみに同ランキングは NPB で4戦打数が必要であり、イチローはこの数字が少し足りていないため、ランクインしていません。それでも日本では3619打数、1278安打、打率3割5分3厘、日米通算にしても打率3割2分2厘という、脅威の成績を一郎は残しています歴代1位のレロン・リーの通算打率が3割2分ということを考えても、一郎がいかに異次元かということもわかるのではないでしょうか。以上で現役通算打率ランキングの紹介は終了です。それでは今回の動画がいいと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。